ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அதாவது தமிழ்நாட்டில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தோப்பூர் அதாவது மதுரையில் இருக்க தோப்பூருங்கிற பகுதியில் தான் தமிழ்நாட்டில் எய்ம்ஸ் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படுறதா சொல்லியிருந்தாங்க இதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா போன வருஷம் ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி பிரதமர் மோடி பண்ணி வச்சாங்க சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளார கட்டி முடிக்கணும்னு சொல்லி இலக்கு வச்சுருந்தாங்க அது மாதிரி தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவையில் எப்போ அந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை பற்றி அறிவிப்பு வெளியிட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அறிவிப்பு வெளியிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரி இருபத்தி ஏழில் அடிக்கல் நாட்டினாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளார கட்டி முடிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு இலக்கு செட் பண்ணாங்க இந்த இது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுறதுக்கு ஜப்பானோட கடன் உதவியும் கேட்டிருக்காங்க ஜப்பானிலேருந்து சில பேர் வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க ஆல்ரெடி இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி கோடி நிதி ஒதுக்குறதாக சொல்லியிருந்தாங்க இந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் எழுநூற்றி படுக்கை வசதிகளும் நூறு எம்பிபிஎஸ் அறுபது நர்சிங் கோர்சஸ் வந்து படிக்கிற மாதிரியும் அரேஞ்ச் பண்ண போதாக சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அடிக்கல் நாட்டினதுக்கப்புறம் இப்போ இன்னும் எந்த ஒர்க்குமே ஸ்டார்ட் பண்ணல ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் பற்றி இன்றைக்கி பேப்பரில் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா பாஜகவின் தேசிய தலைவராக யார் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டார் பாஜகவின் தேசிய தலைவராக யார் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டார் ஜே பி நட்டா சரிங்களா ஜே பி நட்டா இதுக்கு முன்னாடி இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயல் தலைவராக இருந்தார் சரிங்களா இப்போ வந்து தேசிய தலைவராக மாறியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி செயல் தலைவராக ஜூன் பதினேழு அதாவது ஜூன் பதினேழு அப்போ ஜூன் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் நியமிக்கப்பட்டாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து அதாவது நேற்று ஜனவரி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் பாஜகவோட தேசிய தலைவராக போட்டி இல்லாமல் ஜே பி நட்டாவை தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க இந்த தேசிய தலைவராக பிஃபோர் முன்னாடி யார் இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மத்திய உள்துறை அமைச்சராக இருக்க அமித்ஷா அமித்ஷா வந்து தேசிய தலைவராக எப்போ பதவி ஏற்றுறாங்கன்னா ஜூலை ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சரிங்களா ஜூலை ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அமித்ஷா வந்து தேசிய தலைவராக பதவி ஏற்றுறாங்க அதே மாதிரி தேசிய தலைவராக ஜனவரி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இப்போ ஜே பி நட்டா வந்து பொறுப்பேற்றிருக்காங்க மத்திய அரசின் பத்திரிகை தகவல் அலுவலக தென் மண்டல தலைமை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் மத்திய அரசின் பத்திரிகை தகவல் அலுவலக தென் மண்டல தலைமை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டவர் வெங்கடேசன் சரிங்களா வெங்கடேசன் தான் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்க நேற்று வந்து சென்னையில் பொறுப்பேற்றிருக்காங்க ரோவர் ரோபட்டிக்ஸ் வடிவமைப்புக்காக ரோவர் சேலஞ்ச் போட்டி நடைபெற்ற இடம் எது ரோவர் ரோபட்டிக்ஸ் வடிவமைப்புக்காக ரோவர் சேலஞ்ச் போட்டி நடைபெற்ற இடம் விஐடி வெள்ளூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சரிங்களா விஐடி சென்னையில் தான் இந்த ரோவர் சேலஞ்ச் போட்டி நடைபெற்றிருக்கு அதாவது ஜனவரி பதினேழு முதல் நேற்று வரைக்கும் ஜனவரி இருபது வரைக்கும் நடைபெற்றிருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு பல்கலைக்கழகங்களை சேர்ந்த அணிகள் பங்கு பெற்றன இதில் முதல் பரிசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலந்து நாட்டை சேர்ந்த ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி வாங்கியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பிரைஸ் வந்து போலந்து நாட்டை சேர்ந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டியும் செகண்ட் இடத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலந்து நாட்டை சேர்ந்த யூனிவர்சிட்டி தான் வாங்கியிருக்காங்க அதில் மூணாவது ப்ரைஸை வந்து எஸ்ஆர்எம் வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாவது ப்ரைஸ் வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் மூணாவது ப்ரைஸ் வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இடத்த பெற்றது வந்து போலந்து யூனிவர்சிட்டி மூணாவது இடத்த வந்து எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி பெற்றிருக்காங்க இந்த ரோவர் சேலஞ்ச் போட்டி வந்து விஐடி சென்னையில் நடைபெற்றது அது மாதிரி வளர்ந்து வரும் அணி அப்படிங்கிற வளர்ந்து வரும் அணி அப்படின்னு சொல்லி யார் அறி அறிவிச்சிருக்காங்கன்னா விஐடி அதாவது வெள்ளூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியை தான் வளர்ந்து வரும் அணி அப்படின்னு சொல்லி கௌரவிச்சிருக்காங்க மேரி கியூரி இதை பற்றி இன்றைக்கி ஹிண்டு பேப்பரில் கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்சுவலாக இந்த மேரி கியூரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு பெற்றாங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு பெற்றாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களோட மக இவங்களோட பொண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் அவங்களோட கணவரோடு சேர்ந்து செயற்கை கதிர் இயக்கம் கண்டுபிடிச்சதுக்காக ஐரின் ஜோலியட் அவங்க மகப்பேர் வந்து ஐரின் ஜோலியட் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா வேதியல் நோபல் பரிசு பெற்றாங்க சரிங்களா ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூ ரெண்டு பேர் வந்து மூணு நோபல் பரிசு பெற்றது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் சரிங்களா இந்த மேரி கியூரி வந்து எங்கே பிறந்தாங்கன்னா போலந்து நாட்டில் பிறந்தவங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஐசிசி ஒரு நாள் தரவரிசை பட்டியல் ஐசிசி வந்து ஒரு நாள் தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட் இடத்துல யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு புள்ளிகளுடன் விராட் கோலி இருக்காங்க அதே மாதிரி செகண்ட் இடத்துல ரோஹித் சர்மா இருக்காங்க சரிங்
சாரி ரெண்டு நாட்டோட பிரதமர் தான் தந்துச்சுக்கோங்க சிஎம் போட்டிருக்கேன் பிஎம்னு மாற்றிக்கோங்க சரிங்களா அதாவது இந்தியாவோட பிரதமரான மோடியும் நேபாள் பிரதமர் கே பி சர்மா ஒளி இவங்க ரெண்டு பேரும் தேர்ந்து சேர்ந்து தான் இந்த ரெண்டாவது சோதனை சாவடியை திறந்து வச்சுருக்காங்க நேபாளத்தில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலி பிரட் நகர் இந்த ரெண்டு நகருக்கு இடையில தான் இந்த சோதனை சோதனை சாவடியை அமைச்சிருக்காங்க அது இல்லாமல் இந்தியா வந்து நேபாளத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் வீடுகள் கட்டுத்துறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து இது வரைக்கும் நாற்பத்தைந்தாயிரம் வீடுகள் வந்து கட்டி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த திருவள்ளுவர் திருநாள் விருதுகள் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் அன்றைக்கி பொங்கல் ஹாலிடேஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஆஃபீஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த விருதுகளுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ பரிசு கொடுக்குறாங்கிற டீட்டெயில்ஸ் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா வாங்க பார்க்கலாம் சி அதாவது திருவள்ளுவர் திருநாள் விருதுகளுக்கு வந்து என்னென்ன கொடுப்பாங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கான காசோலை அதாவது ஒரு லட்ச ரூபாய் செக்கு ஒரு சவரன் தங்க பதக்கம் மற்றும் தகுதி உரை அதாவது சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க சரிங்களா அப்போ திருவள்ளுவர் திருநாள் விருதுகளில் வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் செக்கு ஒரு சவரன் தங்க பதக்கம் தகுதி உரை கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சித்திரை தமிழ் புத்தாண்டு விருது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் தாய் விருதுன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க இந்த தமிழ் தாய் விருதுக்கு வந்து என்னென்ன கொடுப்பாங்கன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கான செக்கு கேடயம் பொன்னாடை இதெல்லாம் வந்து தமிழ் தாய் விருதுக்கு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கபிலர் விருது ஊவேசா விருது கம்பர் விருது சொல்லின் செல்வர் விருது ஜியு போப் விருது உமரு புலவர் விருது இளங்கோவடிகள் விருது அம்மா இலக்கிய விருது இதுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கான செக்கும் ஒரு சவரன் தங்க பதக்கமும் தகுதி உரையும் கொடுப்பாங்க சரிங்களா அது மாதிரி சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளர் விருது வந்து கொடுத்தா கொடுப்பாங்க அதற்கான பரிசு தொகை வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கான செக்கு மற்றும் தகுதி உரை அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக தமிழ் சங்க விருது இந்த உலக தமிழ் சங்க விருதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கான செக்கும் தகுதி உரையும் தான் கொடுப்பாங்க இந்த உலக தமிழ் சங்க விருது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று வகையான விருதுகள் வழங்கப்படுது அதாவது இலக்கண விருது இலக்கிய விருது மொழியியல் விருது இந்த உலக தமிழ் சங்க விருது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளிநாட்டில் வசிக்கிற இந்தியர்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க சரிங்களா இலக்கண விருது இலக்கிய விருது மொழியியல் விருது இதுக்கான பரிசு தொகை வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கான செக்கு மற்றும் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலை செம்மல் விருது இந்த கலை செம்மல் விருதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கான பல காசோலை கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து நூல்கள் நாட்டுடமையாக்கப்படுதல் நூல்களை வந்து ஒரு சில நூல்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டுடமையாக்குவாங்க ஒவ்வொரு நூலுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபாய் பரிசு கொடுப்பாங்க ஆந்திராவின் தலைநகரங்கள் அதாவது ஆந்திராவின் தலைநகரங்களாக மூன்று நகரங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திராவோட அமைச்சரவை ஒப்புதலும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூன்று தலைநகரங்கள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அமராவதி விசாகப்பட்டினம் கர்னூல் அமராவதி விசாகப்பட்டினம் கர்னூல் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பதாவது உலக பொருளாதார மாநாடு நம்ம நேற்றே பார்த்தோம் உலக பொருளாதார மாநாடு சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் உள்ள டாபோஸ் நகரில் தொடங்கியிருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பதாவது உலக பொருளாதார மாநாடு இந்த மாநாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் டு கேர் அப்படிங்கிற ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த டைம் டு கேருங்கிற அறிக்கையை வெளியிட்ட அமைப்பு வந்து ஆக்ஸ்போர்டு உரிமைகள் குழு சரிங்களா ஆக்ஸ்போர்டு உரிமைகள் குழு தான் டைம் டு கேருங்கிற ஒரு இதை வெளியிட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோடீஸ்வரர்களின் சொத்து மதிப்பானது நானூற்றி அறுபது கோடி ஏழை மக்களின் சொத்து மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பேரோட ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோடீஸ்வரர்கள் அவங்களோட சொத்து மதிப்பு நானூற்றி அறுபது கோடி ஏழைகளோட சொத்து மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்கதா இந்த டைம் டு கேர் பத்தி டைம் டு கேர் அப்படிங்கிற ஒரு அறிக்கை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது எங்கே வெளியிட்டாங்கன்னா உலக பொருளாதார மாநாட்டில் வெளியிட்டிருக்காங்க இது வந்து சுவிட்சர்லாந்தில் டாவோஸ் நகரில் நடைபெற்று வருது முப்பத்தி ஓராவது சாலை பாதுகாப்பு விழாவின் இலக்கு முப்பத்தி ஓராவது சாலை பாதுகாப்பு விழா நேத்தன் தொடங்கியிருக்கு ஜனவரி இருபது முதல் ஜனவரி இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் நடக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சாலை பாதுகாப்பு வார விழாவாக தமிழ்நாட்டில் அனுசரிக்கிறோம் இதில் வந்து எடப்பாடி அதாவது தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த சாலை பாதுகாப்பு விழாவின் இலக்கு வந்து விபத்தில்லா தமிழ்நாடு விபத்தில்லா தமிழ்நாடுங்கிறது தான் இந்த முப்பத்தி ஓராவது சாலை பாதுகாப்பு விழாவின் இலக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கேரளா மற்றும் பஞ்சாபை தொடர்ந்து குடியுரிமை சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் மாநிலம் எது கேரளா மற்றும் பஞ்சாபை தொடர்ந்து குடியுரிமை சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் மாநிலம் மகாராஷ்டிரா சரிங்களா மகாராஷ்டிரா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடியுரிமை சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்க மூணாவது மாநிலம் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி கேரளா மற்றும் பஞ்சாப் வந்து இந்த சட்டத்துக்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்காங்க அது மாதிரி இந்த குடியுரிமை சட்டம் வந்து திருத்த நாடாளுமன்றத்தில் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா டிசம்பர் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் ஒன்பது
சுகோய் முப்பது எம்கே ஒன் சரிங்களா அது மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுகோய் முப்பது எம்கே ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு எட்டு நம்பர்ஸ் வந்து இது பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது போர் விமானப்படை இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது போர் விமானப்படையும் தஞ்சை விமானப்படை காலத்தில் தொடங்கியிருக்காங்க அந்த இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது போர் விமானப்படையோட பேர் வந்து டைகர் சாக்ஸ் டைகர் சாக்ஸ் இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகோய் முப்பது எம்கே ஒன் விமானத்தை நினச்சிருக்காங்க இந்த தஞ்சை விமானப்படை தளம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த விமானத்தில் வந்து ப்ரமோ சேவுகனையும் ச ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க ப்ரமோ சேவுகனையோட வேகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒளியை விட ரெண்டு புள்ளி எட்டு மடங்கு வேகம் கொண்டது சரிங்களா ப்ரமோ சேவுகனைங்கிறது ஒளி அதாவது சவுண்டு சரிங்களா சவுண்டோட வேகத்தை விட ரெண்டு புள்ளி எட்டு மடங்கு வேகம் கொண்டது தான் இந்த ப்ரமோ சேவுகனை அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த படைப்பிடிவு தொடங்கினாங்களே இதில் வந்து டிஆர்டிஓ தலைவர் ஜி சதீஷ் ரெட்டியும் கலந்துக்கிட்டாங்க அது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரமோ சேவுகனை எப்போ வந்து சோதனை பண்ணாங்கன்னா பிப்ரவரி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிப்ரவரி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த சுகோ எம் தேர்ட்டி எம்கே ஒன்றை தொடங்கி வச்சவங்க யார் இல்லை இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது போர் விமானப்படை தொடங்கி வச்சவங்க யாருன்னா நமது நாட்டின் முதல் முப்படை தளபதியான பிபின் ராவத் இவங்க தான் தொடங்கி வச்சுருக்காங்க இந்த விழாவில் டிஆர்டிஓ தலைவர் ஜி சதீஷ் ரெட்டியும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க உலக பொருளாதார மன்றத்தின் கிறிஸ்டல் விருது பெற்றவர் யார் உலக பொருளாதார மன்றத்தின் கிறிஸ்டல் விருது பெற்றவர் யார்னா பாலிவுட் நடிகையான தீபிகா படுகோனே தீபிகா படுகோனைக்கு தான் டபிள்யூஇஎஃப் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்டல் விருது கொடுத்துருக்காங்க இந்த விருது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா மனநலம் சார்ந்த விழிப்புணர்வை அவங்க ஏற்படுத்தினதை கௌரவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உலக பொருளாதார மன்றம் கிறிஸ்டல் விருதை வந்து பாலிவுட் நடிகை தீபிகா படுகோனைக்கு கொடுத்துருக்காங்க தோல்வியிலிருந்து மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியவர் தோல்வியிலிருந்து மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது மாதிரி தேர்வை கண்டு பயப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நியூஸ்லாம் யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு நம்ம பிரதமர் மோடி நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்வை எதிர்கொள்ளும் மாணவர்கள் வந்து அவங்க பயத்தை போக்கணுங்கிறதுக்காக மோடி வந்து சிறப்பு உரையாற்றினார் நேற்று டெல்லியில் டெல்லியில் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தல்கொற்றா மைதானம் தல்கொற்றா மைதானத்தில் ஆயிரத்தி ஐம்பது மாணவர்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க இதில் தமிழகத்திலேருந்து அறுபத்தி ஆறு மாணவர்களும் முதல் முறையாக மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒரு ஐம்பது பேரும் இந்த உரையாடலில் வந்து பங்கு பெற்றாங்க பங்கு பெற்றாங்க அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா வந்து நூறாவது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் அப்போ வந்து இந்த மாணவர்கள் பிரம்மாண்ட வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரதமர் மோடி சொல்லியிருக்காங்க மறைந்த முன்னாள் பிர சாரி மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு சிலை எங்கு அமைக்கப்பட்டது மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு சிலை எங்கு அமைக்கப்பட்டதுனா விழுப்புரத்தில் இந்த நியூஸ் தேவையில்லை இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நியூஸ் பேப்பரில் கொடுத்துருந்தாங்க சரிங்களா கருணாநிதிக்கு சிலை எங்கே அமைச்சிருக்காங்கன்னா விழுப்புரத்தில் சக்ஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது சக்ஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எரிவாயு சேமிப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி எரிவாயு சேமிப்பு தொடர்பான ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி தான் சக்ஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இது வந்து இன்றைக்கி அதாவது ஜனவரி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சென்னையில் நடக்கப்போகுது இந்த சக்ஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது தொடங்கி வைக்க போகிறாங்க நம்ம தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தொடங்கி வைக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க எங்கள் மியூசிக் அகாடமியில் பசுமை தீர்ப்பாயம் எண்ணூர் துறைமுகத்துக்கு எவ்வளவு கோடி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது அதாவது பசுமை தீர்ப்பாயம் வந்து எண்ணூர் துறைமுகத்துக்கு ஒரு உத்தரவு போட்டிருக்காங்க அதாவது அவங்க வந்து எட்டு கோடி எட்டு கோடியே முப்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் வந்து இழப்பீடு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உத்தரவு போட்டிருக்காங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொசஸ்தலை அப்படிங்கிற ஒரு ஆற்றுல கழிவுகளை வந்து கலந்ததுக்காக தான் இந்த எண்ணூர் துறைமுகத்துக்கு பசுமை தீர்ப்பாயம் நீங்கள் வந்து எட்டு கோடியே முப்பத்தி நாலு லட்சம் இழப்பீடு தரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி இந்த காமராஜர் துறைமுகம் இந்த எண்ணூர் துறைமுகத்துக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமராஜர் துறைமுகம் இருக்கும் இந்த காமராஜர் துறைமுகம் விரிவாக்கம் வந்து எப்போ விரிவாக்கம் எப்போ பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அந்த விரிவாக்க பணிகள் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ணூர் துறைமுகம் வந்து கழிவுகளை வந்து கொசஸ்தலை ஆற்றலை வந்து கலந்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு இழப்பீடு தொகையாக தான் எட்டு கோடியே முப்பத்தி நாலு லட்சம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு போட்டிருக்காங்க இந்த தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் எப்போ அமைச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அமைச்சாங்க அந்த தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராக இப்போ யார் இருக்காங்கன்னா ஆதர்ஷ்குமார் கோயல் ஆதர்ஷ்குமார் கோயலுங்கிறவங்க தான் அந்த தேசிய தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராக இருக்காங்க
முதலீட்டாளர் மாநாடு நடைபெற்றது சரிங்களா அதாவது முதல் உலக மா முதலீட்டாளர் மாநாடும் சென்னையில் தான் நடைபெற்றது ரெண்டாவது உலக முதலீட்டாளர் மாநாடும் சென்னையில் தான் நடைபெற்றது இந்த முதல் மாநாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடைபெற்றுச்சு ரெண்டாவது மாநாடு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரியில் நடைபெற்றது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு லட்சத்து ஐநூற்றி ஒரு கோடிக்கான முதலீடு வந்து ஈர்க்கப்பட்டது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணு உற்பத்தி ஐம்பத்தி மூணு திட்டங்கள் வந்து உற்பத்தி தொடங்கிருச்சு அது இல்லாமல் இரநூத்தி பத்தொம்பது திட்டங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இரநூத்தி பத்தொம்பது திட்டங்களோட கடைசி கட்ட பணிகள் நடந்து விட்டு வருவதாகவும் நம்ம தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி சொல்லியிருக்காங்க தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படாது என முடிவெடுத்த மாநிலம் எது தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படாது அதான் அவங்க மாநிலத்தில் நாங்கள் நடத்த மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்த மாநிலம் எதுனா கேரளா சொல்லுங்க கேரளாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு வந்து நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இதை வந்து சொன்னவங்க யாருனா அந்த கேரளாவோட முதல்வராக இருக்க பிரணாயி விஜயன் பிரணாய் பிரணாய் விஜயன் தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் மத்திய அரசுக்கு வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கு நாங்கள் வந்து ஒத்துழைப்பு தருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கேரளாவில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடைபெறும் ஆனால் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு கணக்கெடுப்பு நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி கேரளாவோட முதல்வர் பிரணாயி விஜயன் தெரிவிச்சிருக்காங்க பாபர் மசூதி ராம ஜென்ம பூமி நில வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட நாள் பாபர் மசூதி ராம ஜென்ம பூமி நில வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட நாள் நவம்பர் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த நவம்பர் ஒன்பது வந்து சனிக்கிழமை சரிங்களா ஸோ நவம்பர் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தான் அந்த அயோத்தி வழக்கு தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க அது இல்லாமல் ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஏழு ஏக்கர் பரப்பளவில் ராமர் கோயில் கட்டணும்னு சொல்லி தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க மூணு மாதத்துக்குள்ளார அறக்கட்டளை அமைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த அறக்கட்டளை வந்து பார்த்திங்கன்னா பிப்ரவரி ஒன்பதாம் தேதிக்குள்ளே அமைச்சிருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க ராமர் கோயில் கட்டும் பணி எப்போ தொடங்கும்னு மத்திய அரசு சொல்லியிருக்காங்கன்னா மார்ச் இருபத்தஞ்சு சரிங்களா மார்ச் இருபத்தஞ்சு ராமர் கோயில் கட்டும் பணி தொடங்கும் அது மாதிரி இதற்கான அறக்கட்டளை வந்து பிப்ரவரி ஒம்பதாம் தேதிக்குள்ளே அமைச்சிருவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ராமர் கோயில் கட்டக்கூடிய பரப்பளவு ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஏழு ஏக்கர் டெல்லி சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் டெல்லி சட்டப்பேரவை தேர்தல் வந்து பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி நடக்க போகுது அது மாதிரி டெல்லியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபது தொகுதி எழுபது தொகுதிகளுக்கு தான் தேர்தல் நடக்க போகுது அலகாபாத் அதாவது உத்தரப்பிரதேசில் இருக்க அலகாபாத்துக்கு வந்து ஆல்ரெடி பெயர் மாற்றம் பண்ணிட்டாங்க பிரயாக்ராஜ் இந்த பிரயாக்ராஜ்னு அலகாபாத் சாரி பிரயாக்ராஜ்னு உத்தரப்பிரதேசம் எப்போ மாற்றினாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே வந்து மாற்றினாங்க மத்திய அரசு எப்போ ஒப்புதல் கொடுத்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரியில் தான் அலகாபாத்துங்கிறத வந்து பிரயாக்ராஜின்னு மாற்றிட்டோன்னு சொல்லி மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் கொடுத்தாங்க உத்தரப்பிரதேசம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே சொல்லிட்டாங்க ஆனால் ஒப்புதல் கொடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரி இந்தியாவில் உள்ள எத்தனை கோடீஸ்வரர்களிடம் உள்ள சொத்து மத்திய அரசின் ஓராண்டு பட்ஜெட்டை விட அதிகம் இந்தியாவில் உள்ள எத்தனை கோடீஸ்வரர்களிடம் உள்ள சொத்து மத்திய அரசின் ஓராண்டு பட்ஜெட்டை விட அதிகம் என ஆக்ஸ்பாம் நிறுவனம் ஆக்ஸ்பாங்கிற நிறுவனம் தெரிவிச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு கோடீஸ்வரர்களோட சொத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய அரசின் ஓராண்டு பட்ஜெட்டை விட அதிகமாக இருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதில் இந்தியாவோட மத்திய பட்ஜெட் மதிப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி ரெண்டு இரநூறு கோடி சரிங்களா இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி ரெண்டு இரநூறு கோடி அடுத்து வந்து ரஞ்சி கோப்பை ரஞ்சி கோப்பை போட்டி எங்கே நடைபெற்றதுனா சென்னையில் நடைபெற்றிருக்கு இந்த ரஞ்சி கோப்பையில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணி நம்ம தமிழக அணி தான் வென்றிருக்காங்க ரஞ்சி கோப்பையை வென்ற அணி வந்து நம்ம தமிழக அணி ரயில்வே அணியை வீழ்த்தி நம்ம தமிழக அணி சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க ரஞ்சி கோப்பையில் இந்த ரஞ்சி கோப்பை சென்னையில் நடைபெற்றது இந்திய சர்வதேச தோல் பொருட்கள் கண்காட்சி இந்திய சர்வதேச தோல் பொருட்கள் கண்காட்சி ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து பிப்ரவரி மூணு வரைக்கும் சென்னை நந்தப்பாக்கம் ட்ரேட் சென்டரில் நடக்க போகுது அப்போ இந்திய சர்வதேச தோல் பொருட்கள் கண்காட்சி சென்னையில் நடக்க போகுது ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று டு பிப்ரவரி மூணு வரைக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள நாற்பத் நானூற்றி ஐம்பது நிறுவன தயாரிப்புகள் வந்து இடம்பெறும் இந்த கண்காட்சியில் நானூற்றி ஐம்பது நிறுவன தயாரிப்புகள் இடம்பெறும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி லெதர் ஃபேஷன் ஷோ லெதர் ஃபேஷன் ஷோ எப்போ நடைபெற்றதுன்னா ஜனவரி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடைபெற்றிருக்கு எங்கன்னா ஐடிசி கிராண்ட் சோலா அந்த ஹோட்டலில் நடைபெற்றிருக்கு எந்த மாநில சிறைகளில் இனி ஸ்மார்ட் பூட்டுகள் அறிமுகம் எந்த மாநில சிறைகளில் இனி ஸ்மார்ட் பூட்டுகள் அறிமுகம் பார்த்தா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு சிறைகளில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாங்காங் ஹாங்காங்கில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனம்
கலைமாமணி எஸ் எம் உமர் கலைமாமணி எஸ் எம் உமர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபது அன்னைக்கு காலமாயிட்டாங்க இவர் வந்து கலைமாமணி விருது வாங்கியிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடு அரசு கலைமாமணி விருது எஸ் எம் உமருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் வழங்கினாங்க அதே மாதிரி புதுச்சேரி அரசு கலைமாமணி விருது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வழங்கியிருக்காங்க அது இல்லாமல் இவர் வந்து திரைத்துறையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் கலை செல்வர் விருது வாங்கியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் கலை செல்வர் விருதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் கலை சுடர் விருதும் வாங்கியிருக்காங்க இந்த கலை செல்வர் மற்றும் கலை சுடர் விருந்து திரைத்துறையை சார்ந்தது இது இல்லாமல் இவர் வந்து இருபத்தஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட விருதுகள் வாங்கியிருக்காங்க இவங்க எஸ் எம் உமருங்கிறவங்க இருபது ஜனவரி அன்னைக்கு காலமாயிட்டாங்க ஸோ அந்த கலைமாமணி வருடம் கலைமாமணி விருதுகள் அந்த விருதுகளோட வருடங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா ரீசெண்டாக காலமானவங்களோட விருதுகள் பற்றி கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அரசியல் கட்சிகள் நன்கொடை பெறுவதை முறைப்படுத்துவதற்காக தேர்தல் நிதி பத்திர திட்டம் அரசியல் கட்சிகள் நன்கொடை பெறுவதை முறைப்படுத்துவதற்காக தேர்தல் நிதி பத்திர திட்டம் வந்து ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த தேர்தல் நிதி பத்திரங்களை வழங்கின பேங்க் எதுனா எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதத்தில் ஒன்று டு பத்தாம் தேதி வரைக்கும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கான நிதி பத்திரம் ஆயிரம் பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் பத்து லட்சம் ஒரு கோடி இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிதி பத்திரங்களை எஸ்பிஐ வழங்கிட்டு வந்துச்சு ஒவ்வொரு மாதமும் முதல் தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதிக்குள்ளே வழங்கிட்டு வந்தாங்க இந்த தேர்தல் நிதி பத்திரம் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஜனவரியில் பாஜக அரசு தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க சென்னை வந்து செல்லும் விமானங்களில் தமிழில் அறிவிப்பு அதாவது சென்னைக்கு வந்து போகிற எல்லா விமானத்துலேயும் அவங்க அந்த விமானம் வந்தவொன்னே ஒரு வாய்ஸ் ஐவிஆர் வரும்ல அந்த வாய்ஸில் வந்து இனிமேல் தமிழ்லேயே அறிவிப்பு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க யாருன்னா நம்ம மத்திய அமைச்சராக இருக்க ஹர்தீப் சிங் பூரி ஹர்தீப் சிங் பூரி தான் இனிமேல் சென்னைக்கு வர விமானங்கள் வந் வந்த உடனே அறிவிப்பு வந்து தமிழ்லேயும் அறிவிக்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் சொல்லியிருக்காங்க காங்கிரஸின் மூத்த தலைவர் காங்கிரஸின் மூத்த தலைவர் யாருன்னா ஹம்சேர் சுர்ஜே வாலா ஹம்சேர் சுர்ஜே வாலா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரும் நேற்று டெல்லியில் ஜனவரி இருபதாம் தேதி இறந்திருக்காங்க அதாவது இப்படி கேட்கலாம் ஹம்சேர் சுர்ஜே வாலா சமீபத்தில் காலமான சம்சேர் சுர்ஜே வாலா எந்த துறையை சேர்ந்தவர்னு கேட்டாங்கன்னா அரசியல் துறையை சேர்ந்தவர் ஏன்னா இது காங்கிரஸோட மூத்த தலைவர் இவர் இறந்த தேதி வந்து ஜனவரி இருபது டெல்லியில் இறந்திருக்காங்க இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதத்தை நாலு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக குறைத்த அமைப்பு எது இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதத்தை நாலு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக குறைத்த அமைப்பு ஐஎம்எஃப் சரிங்களா அதாவது உலக பொருளாதார மன்றம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி நாலு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக குறைச்சிருக்காங்க அதாவது கடந்த அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஐஎம்எஃப் வந்து ஆறு புள்ளி ஒன்று சதவீதம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக அதை குறைச்சிட்டாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனி வரப்போகிற ரெண்டு வருடங்களில் இந்தியாவோட பொருளாதார வளர்ச்சி அஞ்சு புள்ளி எட்டு மற்றும் ஆறு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாக உயரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு புள்ளி எட்டு மற்றும் ஆறு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாக இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி உயரும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக குறைச்சிருக்காங்க இந்த ஐஎம்எஃப் அதாவது இந்த சாரி ஐஎம்எஃப்னா உலக வங்கிங்க சாரி பொருளாதார மன்றம் இல்லை ஐஎம்எஃப்னா உலக வங்கி சரிங்களா இந்த உலக வங்கி எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு இதில் உறுப்பு நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பு நாடுகளை கொண்டது தான் இந்த ஐஎம்எஃப் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தலைமையகம் வந்து வாஷிங்டனில் இருக்குது இதோட தற்போதைய மேனேஜிங் டைரக்டராக யார் இருக்காங்கன்னா கிறிஸ்டியானா ஜார்ஜியாலம் கிறிஸ்டியானா ஜார்ஜியானாங்கிறதாங்க மேனேஜிங் டைரக்டராக இருக்காங்க அது இல்லாமல் இதோட தலைமை பொருளாதார நிபுணராக யார் இருக்காங்கன்னா கீதா கோபிநாத் கீதா கோபிநாத் நம்ம த இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்க இராணுவ விவகாரங்கள் துறை இணை செயலர் இராணுவ விவகாரங்கள் துறை அதாவது பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஒரு புதிய துறை உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த புதிய துறை பேர் தான் இராணுவ விவகாரங்கள் துறை இந்த துறையோட தலைவராக யார் இருப்பாங்கன்னா முப்படை தளபதியாக இருக்க பிபின் ராவத் இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த துறைக்கு இணை செயலர்களாக ரெண்டு பேரை நியமிச்சிருக்காங்க ராஜீவ் சிங் தாக்கூர் மற்றும் சாந்தனும் ராஜீவ் சிங் தாக்கூர் மற்றும் சாந்தனும் இந்த ராஜீவ் சிங் தாக்கூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் மூணு வரைக்கும் பதவியில் இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி சாந்தனு அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மார்ச் இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் பதவியில் இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இல்லாமல் மத்திய அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது புதிய இணைச் செயலர்களை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மொத்தமாக இருபத்தி ஒம்பது இ
ஆனந்த் பர்வத்தன் அப்படிங்கிறவங்களை வந்து விமான போக்குவரத்து அமைச்சக இணைச் செயலராக நியமிச்சிருக்காங்க அப்புறம் நிலக்கரித்துறை இணைச் செயலராக நாகராஜி மட்டிராலா நாகராஜி மட்டிராலாங்கிறவங்கள நிலக்கரித்துறை இணைச் செயலராக நியமிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி தொலைத்தொடர்புத்துறை இணைச் செயலராக ஹரி ரஞ்சன் ராவ் ஹரி ரஞ்சன் ராவை தொலைத்தொடர்புத்துறை இணைச் செயலராக நியமிச்சிருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இராணுவ விவகாரங்கள் துறை இணைச் செயலரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக பாதுகாப்பு துறையில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு புதிய அம புதிய துறை இது சரிங்களா கேலோ இந்தியா யூத் போட்டி கேலோ இந்தியா யூத் போட்டி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அஸ்ஸாமில் கவுகாத்தியில் நடைபெற்று வருது இதில் வந்து கூடைப்பந்து போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் நம்ம தமிழக அணி வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா கூடைப்பந்து அணியோட சாம்பியனாக தமிழகம் வாங்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் அந்த கேலோ இந்தியா யூத் போட்டியில் கூடைப்பந்து அணியில் நம்ம தமிழகம் வெள்ளி பதக்கத்தை வாங்கியிருக்காங்க இப்போ வந்து தங்கம் வாங்கியிருக்காங்க அது இல்லாமல் தமிழகத்தை சேர்ந்த லோக் சந்த் லோக் சந்த்ங்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி ஒன்பது கிலோ எடை பிரிவில் பழு தூக்குதலில் தங்கம் வாங்கியிருக்காங்க அமெரிக்காவை போல விண்வெளி பாதுகாப்பு படை எந்த நாட்டில் அமைய உள்ளது அமெரிக்காவை போல விண்வெளி பாதுகாப்பு படை அமைக்கப்படும் சொல்லி எந்த நாட்டில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜப்பான் ஜப்பானில் ஜப்பானோட பிரதமரான ஷின்ஷோ அபே ஷின்ஷோ அபே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவில் இப்போ அமைச்சிருக்க விண்வெளி பாதுகாப்பு படை மாதிரியே ஜப்பான்லேயே அமைக்கப்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க இதற்கான எவ்வளவு நிதி செலவு பண்ண போகிறாங்க இதற்காக எவ்வளோ செலவு பண்ண போகிறாங்கன்னா நானூற்றி மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நானூற்றி அறுபது மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதாவது இந்திய ரூபாயின் படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தெட்டு கோடி செலவு பண்ணி ஜப்பானில் விண்வெளி பாதுகாப்பு படை அமைக்க போகிறதா அந்த நாட்டோட பிரதமர் ஷின்ஷோ அபே தெரிவிச்சிருக்காங்க நூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் வேகத்தில் புழுதி புயல் அதாவது நூற்றி ஏழு மீ நூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அவ்வளோ வேகத்தில் புழுதி புயல் புழுதி புயல் ஏற்பட்டிருக்கு எங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவில் டப்போ நகருங்கிற பகுதியில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா புழுதி புயல் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த புழுதி புயலோட வேகம் வந்து நூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் பத்தாவது உலக எதிர்கால எரிசக்தி மாநாடு பத்தாவது உலக எதிர்கால எதிர்சக்தி மாநாடு எங்கே நடைபெற்றதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அபுதாபியில் ஜனவரி பதிமூணு டு ஜனவரி பதினாறு வரைக்கும் நடைபெற்றிருக்கு இதோட கருத்துரு அதாவது பத்தாவது உலக எதிர்கால எதிர்சக்தி மாநாட்டோட கருத்துரு என்னென்னா உலகளாவிய நுகர்வு உற்பத்தி முதலீடு ஆகியவற்றை மறுபரிசீலனை செய்தல் அப்படிங்கிறது தான் இதோட கருத்துரு மைய கருத்து முன்னாள் கால்பந்து வீரர் யாரின் நினைவு முத்திரை இந்திய தபால் துறை வெளியிட்டது முன்னாள் கால்பந்து வீரர் யாரின் நினைவு முத்திரை இந்திய தபால் துறை வெளியிட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுனி கோஸ்வாமி சுனி கோஸ்வாமிங்கிறவங்களோட நினைவு முத்திரையை தான் இந்திய தபால் துறை வெளியிட்டிருக்காங்க இவர் வந்து முன்னாள் கால்பந்து வீரர் இவரோட எண்பத்தி ரெண்டாவது பிறந்த நாள் விழாவின் போது தான் மேற்கு வங்காளத்தில் கல்கத்தாவில் இந்திய தபால் துறை நினைவு முத்திரையை வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த நினைவு முத்திரை இந்திய தபால் துறை வெளியிடுறது வெளியிடுறத பெற மூன்றாவது கால்பந்து வீரர் இவர் சரிங்களா இந்திய தபால் துறை வெளியிடும் நினைவு முத்திரையை பெறும் மூன்றாவது கால்பந்து வீரர் யாருன்னா சுனி சுனி கோஸ்வாமி இவர் வந்து எண்பத்தி ரெண்டாவது பிறந்த நாளில் கல்கத்தாவில் வெளியிட்டிருக்காங்க பதினோராவது ஹிந்து ஆன்மீக மற்றும் சேவை கண்காட்சி பதினோராவது ஹிந்து ஆன்மீக மற்றும் சேவை கண்காட்சி சென்னை வேளச்சேரியில் ஜனவரி இருபத்தெட்டு முதல் பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் நடக்கப்போகுது ஏஏஐயின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் ஏஏஐயின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் அர்ஜுன் முண்டா அர்ஜுன் முண்டாவை தான் ஏஏஐயோட தலைவராக நியமிச்சிருக்காங்க இந்த ஏஏஐனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ச்சரி அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆர்ச்சரி அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா தமிழில் வில் வித்தை சம்மேளனத்தின் தலைவராக அர்ஜுன் முண்டா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் த ப்ளூம்ஸ்பரி ஆன்தாலஜி ஆஃப் கிரேட் இந்தியன் போயம்ஸ் எனும் நூலின் ஆசிரியர் யார் இந்த ப்ளூம்ஸ்பரி ஆன்தாலஜி ஆஃப் கிரேட் இந்தியன் போயம்ஸ் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் அபய் கே சரிங்களா அபய் கே இந்த புத்தகத்தோட ரெண்டாவது பதிப்பு வந்து ஜனவரி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜெய்ப்பூரில் நடக்க போகிற இலக்கிய திருவிழாவில் வெளியிட போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இலக்கிய திருவிழா எங்கே நடக்க போகுதுன்னா ஜெய்ப்பூரில் ஜனவரி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த புத்தகத்தோட ரெண்டாவது பதிப்பை வெளியிட போகிறாங்க அது மாதிரி இந்த புத்தகத்தை எழுதினவங்க அபய் கே இந்த ப்ளூம்ஸ்பரி ஆன்தாலஜி ஆஃப் கிரேட் இந்தியன் போயம்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய பாடல்களோட தொகுப்பு இதோட முதல் பதிப்பில் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறு பாடல்களை மட்டும் வெளியிட்டார் இந்த ரெண்டாவது பதிப்பில் இரண்டாயிரம் பாடல்களின் தொகுப்பை வந்து வெளியிட்டிருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க சீனா பிஆர்ஐ திட்டத்திற்காக எந்த நாட்டுடன் முப்பத்தி மூன்று ஒப்பந்தங்களை போட்டுள்ளது இந் சாரி சீனா பிஆர்ஐ திட்டத்திற்காக எந்த நாட்டுடன் முப்பத்தி மூன்று ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்
எலக்ட்ராமா ரெண்டாயிரத்தி இருபது எலக்ட்ராமா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுங்கிற நிகழ்ச்சி உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள கிரேட்டர் நொய்டாவில் ஜனவரி பதினெட்டு முதல் நடைபெற்று வருது இது ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நடக்கும் சரிங்களா அப்போ எலக்ட்ராமா ரெண்டாயிரத்தி இருபது கிரேட்டர் நொய்டாவில் நடக்குது ஜனவரி பதினெட்டு டு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு இந்த கிரேட்டர் நொய்டா வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்குது ஜல்சக்தி அமைச்சகம் வெளியிட்ட நீர்திறன் கணக்கெடுப்பில் முதலிடம் பெற்ற மாநிலம் எது ஜல்சக்தி அமைச்சகம் அதாவது இது வந்து குடிநீர் சம்பந்தமான ஒரு அமைச்சகம் ஜல்சக்தி அமைச்சகம் வெளியிட்ட நீர்த்திறன் கணக்கெடுப்பில் முதலிடம் பெற்ற மாநிலம் குஜராத் சரிங்களா க குஜராத் தான் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்காங்க இதில் லாஸ்ட் இடத்துல டெல்லி இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடு பதிமூணாவது இடத்துல இருக்காங்க சரிங்களா அப்போ நீர்த்திறன் கணக்கெடுப்பில் பதிமூணாவது இடத்துல நம்ம தமிழ்நாடு முதல் இடத்துல குஜராத் கடைசி இடத்துல டெல்லி இருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நீங்கள் சப